హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆదాన్ తెలుగు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ ఈయన గురించి పెద్దగా పరిచయం అక్కర్లేదు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు ఈ ప్రపంచంలో మన తెలుగుడు ఎక్కడ ఉన్నా ఈయన మాట్లాడిన మంచి మాటలు నవలలు అక్కడ తాండవిస్తూనే ఉంటాయి నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో అయితే తెలుగు సాహిత్యంలో లక్షల కొద్ది కాపీలు కోట్ల రూపాయల అమ్మకాలు జరిగిన మోస్ట్ పాపులర్ రైటర్గా ఈయనకు ఎంతోమంది అభిమానులు ఉన్నారు కాలానికి తగ్గట్లుగానే ఆయన ఆలోచనలను ఆయన అక్షరాలను మలుచుకొని ప్రతి విషయంలో పదేళ్ళు ముందుండడం ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి ప్రత్యేకత అందుకే ఇప్పటి తరానికి ఒక వ్యక్తిత్వ వికాస బోధకుడిగా ఎలా జీవించాలో చెప్పే కౌన్సిలర్గా ఒక వెలుగు వెలుగుతున్నారు డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చినా ఆయన కానీ ఆయన రచనలు కానీ ఎప్పుడు ఎంగానే కనిపిస్తాయి ఒక తరానికి ఎండమూరి గారు ఒక ప్రయోగాత్మక నాటక రచయిత అయితే మరో తరానికి ఒక పాపులర్ నవలా రచయిత అంతేకాదు ఎన్నో పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించిన ఒక మంచి సినీ స్క్రిప్ట్ రైటర్ అయితే ఎండమూరి గారు చెప్పిన కొన్ని జీవిత సత్యాలు ఆయన గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాల గురించి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు చెప్పిన ఎనిమిది జీవిత సత్యాల గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అందులో నెంబర్ వన్ ఎండమూరి గారు ఎప్పుడు ఎవరికి ఏం చెప్పినా అందులో ఉండే మొదటి మాట ఆరోగ్యం కీర్తి డబ్బు జ్ఞానం ప్రేమ ఉత్సాహం ఈ ఆరు ఉంటే జీవితం సఫలమైనట్లే అంటే వీటి కోసం ఎంత చిన్న వయసులో ప్రయత్నం ప్రారంభిస్తే అంత తొందరగా జీవితంలో విజయం వైపు పయనిస్తాం అని చెప్పారు అంటే ప్రతి మనిషి చిన్న వయసులోనే ఏదో ఒక పని నీకు ఇష్టమైన పని మీద ధ్యాస ఉంచి దాని గురించి పూర్తి జ్ఞానం సంపాదించి ఆ పనిని మొదలు పెడితే అతి తక్కువ వయసులోనే విజయం నీ చెంతకు చేరుతుంది ఆ విజయంతో నీకు డబ్బు కీర్తి లభించడంతో పాటు అందరూ నీతో ప్రేమగా కూడా ఉంటారు నెంబర్ టూ ఏదో నోరు జారి అవతలి వాళ్ళు మనల్ని ఒక మాట అంటే దాన్ని పట్టుకొని వాదంలో గెలవడం అవతల వారిని ఓడించి క్షమాపణ చెప్పించుకోవడం గొప్ప వాళ్ళ లక్షణమైతే ఉండొచ్చు కానీ అవతల వాళ్ళు మాట జారితే మనం దాన్ని ఏమోలే అంటూ పట్టించుకున్నట్టుగా ప్రవర్తించడం మహోన్నతుల లక్షణం అంటూ ఎండమూరి గారు చెప్పిన ఈ ఒక్క మాటలో ఎంతో అర్థం ఉంది మనం మనం అనుకున్నది సాధించాలంటే గొడవలు కోపాలు కక్షలు ఇలాంటి వాటికి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిదని దీని అర్థం మనకి ఎలాంటి పెద్ద సమస్య వచ్చినా కూల్ టేక్ ఇట్ ఈజీ అన్నీ అవే సర్దుకుంటాయి అని అనుకుంటే చాలు నెంబర్ త్రీ దేవుడికి దీపం అవసరం లేదు చీకట్లో మగ్గుతున్న మీ అంతరాత్మలో దీపం వెలిగించి భగవంతుడి ముందు ఆత్మ విమర్శ చేసుకోండి మీ తప్పులన్నీ దేవుడి ముందు ఒప్పుకొని మీకు ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నారో దాన్ని మనస్ఫూర్తిగా దేవుడి దగ్గర చెప్పుకోండి ఈ మాటల్లో ఎండమూరి గారు చెప్పినది ఏంటంటే మనం విజయం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు నిన్ను నువ్వు నమ్ముకొని దానికోసం పాటుపడు అంతేకాని రోజు దేవుడికి పూజ చేస్తూ ఒక వంద కోరికలు కోరుకుంటే వాటిల్లో ఒక్కటి ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా నిజం కాదని చెప్పాడు నెంబర్ ఫోర్ జీవితం అంటే తాళం చివరకు గుర్తి కాదు మరొక వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టి హాయిగా నిద్రపోవడానికి ముందు మిమ్మల్ని మీరు సరిచేసుకోండి దానివల్ల మీ వ్యక్తిత్వం పెరుగుతుంది ఏదైనా ఎండమూరి గారు సూపర్ బయ్య జీవితం యొక్క పరమార్థం ఏమిటో ఆయన ఈ మొక్కలో చెప్పాడు దీని అర్థం ఏంటంటే నీ జీవితం గురించి ఎవరూ పెద్దగా ఆలోచించరు అసలు పట్టించుకోరు కాబట్టి నీ బాడీలో అన్ని అవయవాలు సరిగ్గా పనిచేస్తున్నంత కాలం ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా అసలు నువ్వేంటో నువ్వే తెలుసుకొని నీ తప్పులని సరిదిద్దుకొని జీవిస్తూ ఉంటే నీ మీద నీకు ఒక క్లారిటీ రావడంతో పాటు లైఫ్లో నీకేం కావాలో కూడా తెలిసిపోద్ది నెంబర్ ఫైవ్ ఈ ప్రపంచంలో విజయం సాధించిన గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ కీర్తి శిఖరాలను ఒక్క అడుగుతో అలా గెంతి అధిరోహించలేదు భార్యతో సహా ప్రపంచం అంతా గాఢ నిద్రలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న సమయాన ఒక్కొక్క అడుగు కష్టపడుతూ పైకి పాకారు అర్థమైందా ఈ మాటలో ఎండమూరి గారి నవల నైపుణ్యం ఏమిటో ప్రతి మగవాడి విజయం వెనుక ఒక ఆరది ఉంటుందంటారు కదా అదే చెప్తూ మనం కూడా లైఫ్లో విజయం సాధించాలంటే మీ భాగస్వామి సపోర్ట్ ఎంత ఉంటే అంత త్వరగా సక్సెస్ అవుతావు అంతేకాదు ప్రపంచం అంతా గాఢ నిద్రలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న సమయంలో అన్నారు అంటే మీరు ఖచ్చితంగా విజయం సాధించాలంటే ఆ ప్రాసెస్లో ఎదురయ్యే సమస్యల్ని కష్టాలని సమాజం వేసే నిందలు ఇలాంటివన్నీ మీరు అస్సలు పట్టించుకోకూడదని అర్థం నెంబర్ సిక్స్ విజయమా విజయమా వెళ్తూ వెళ్తూ అంద పాతాలానికి తోస్తావు వస్తూ వస్తూ అందాలను నెక్కిస్తావు నీకు ఇది న్యాయమా అంటూ చెప్పారు దీని అర్థం కూడా అంతే మనకి విజయం వరించిందని మురిసిపోవద్దు రాలేదని కృంగిపోవద్దు మనం అనుకున్న దానికోసం కష్టపడుతూ ఉంటే ఏదో ఒకరోజు విజయం నిన్ను భరిస్తుంది సో బీ హ్యాపీ నెంబర్ సెవెన్ దెయ్యాలు శ్మశానాల్లో ఉండవు మనిషి మనసులోనే ఉంటాయి భయం అన్న పేరుతో ఈ మాట ఎండమూరి గారు అందరికీ వర్తించేలా మాట్లాడారు భయం ఈ ఒక్కటి వదిలేస్తే మీరు జీవితాన్ని గెలిచినట్లే కానీ ఆ భయం ఎప్పుడు పుడుతుందో తెలుసా ఒకటి మీరు తప్పు చేసినప్పుడు లేదా ఎదుటి వ్యక్తి మీకంటే బలవంతుడు అని తెలిసినప్పుడు సో దేనికి భయపడకుండా ఎవరిని తక్కువ అంచనా వేయకుండా మీకు ఎదురయ్యే సమస్యల్ని ధైర్యంగా కొంచెం తెలివి ఉపయోగించి పూర్తి చేయమని దీని అర్థం 
ఎండమురి గారు చెప్పిన జీవిత సత్యాల్లో ఎనిమిదోది అపనమ్మకంతో గెలిచిన గెలుపు కంటే నమ్మకంతో వచ్చిన ఓటమే గొప్ప సంతృప్తినిస్తుంది ఇదే ఎండమురి గారి విజయ రహస్యం అనుకుంటా మనం ఏ పని చేసినా దాన్ని నేను సాధిస్తాను అనే నమ్మకంతో ముందుకెళ్ళాలి కానీ అయ్యో అంత పెద్ద పన నేను చేయగలనంటావా అనుకుంటూ ఆ పనిలోకి తలదోర్చుకోడదంటూ చెప్పారు సో అవండి ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి కళ నుండి రాలిన ముత్యాల అంటే ఆ ఎనిమిది మాటలు అవును ఎండమూరి గారు చదివింది సిఏ కదా సిఏ అంటే అకౌంట్సు అకౌంట్స్ అంటే మన కంపెనీని ఎలా లేపాలా పక్క కంపెనీని ఎలా దించాలా అని ఆలోచిస్తే ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటారు కదా మరి సాహిత్యంపై ఆయనకి ఇంత పట్టు ఎలా వచ్చింది అనుకుంటున్నారా ఆయన జీవితాన్ని ఒక చిన్న కథలాగా చెప్తా ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు పుట్టడం తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజోల్లో పుట్టినా వాళ్ళ నాన్న గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తుడు కావడంతో ఒకటో తరగతి నుండి సీఏ పట్టా పుచ్చుకునే వరకు ఎన్నో ఊర్లు మారాడు ఆల్మోస్ట్ గోదావరి ఆంధ్ర తెలంగాణ రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో తన చదువును పూర్తి చేశాడు సో ఆ ప్రయాణంలో ఆయన ఎంతో మందిని కలిసి ఉంటారు ఎన్నో సంప్రదాయాలు తెలుసుకొని ఉంటారు అంటే ఎన్నో జీవితాలను చదువు ఉంటారు అంతేకాదు వృత్తిరీత్యా అకౌంటెంట్ అవ్వడం వలన ఎండమూరి గారు ఐదు సంవత్సరాల పాటు స్టేట్ ఫినాన్స్ కార్పొరేషన్లో పది సంవత్సరాల పాటు ఆంధ్ర బ్యాంక్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ విభాగానికి అధిపతిగా పనిచేశాడు సో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి నవలలపై ఉన్న ఆసక్తి ఆయన్ని రచనల వైపుగా నడిచేలా చేసింది అందుకే పూర్తి స్థాయి రచయితగా మారడం కోసం తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి మరీ ఎంతోమందిని తన కలంతో మాటలతో చైతన్యవంతుల్ని చేస్తున్నారు అంతేకాదు ఈయన జీవితం ద్వారా మనం ఇంకొకటి కూడా నేర్చుకోవచ్చు అదే డెస్టినీ మీ డెస్టినీ నమ్ముతారా అదే ఎలా రాసుంటే అలా జరుగుతుందిలే బాబాయ్ అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా అది ప్రస్తుతం అయితే ఎండమూరి గారికి డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చాయి ఆయనకు చిన్నతనంలోనే సాహిత్యం అంటే ఇష్టం కానీ ఆయన చదివింది అకౌంట్స్ దానిలోనే కొన్నాళ్ళ ఉద్యోగం కూడా చేశారు కానీ ఆయనకి పేరు ప్రతిష్టలు తెచ్చిపెట్టింది మాత్రం ఆయన ఇష్టంగా రాసే ఆయన రచనలే అందుకే అదే ఆయన డెస్టినీ అయింది కాబట్టి మీకేది ఇష్టమైతే అదే పని చేయండి అందులోనే ఆనందం డబ్బు కీర్తి ప్రతిష్టలు దక్కుతాయి అదే మీ డిష్ని కూడా